Magandang gabi po sa inyo pong lahat at sa gabing ito ating pong pag-aaralan kung paano po natin gagamitin yung LED light dun sa luma po nating fixtures at para mas matipid po. Ito yung 40 watts at ito pong LED natin na dalawa, ito po ay 18 watts. So mas matipid po yung LED at mas maliwanag po. Subukan po natin itong fluorescent bulb na 40 watts. Ito po siya, 40 watts. So, nasaksak po natin. Okay pa po siya. So, hindi, wala pa po tayong binago dyan. So, gumana na po siya. At ngayon, patay na po natin. Ito po yung 40 watts na fluorescent bulb. Ito pa rin pong fixture na ito, ang gagamitin natin, itong housing na ito, ang gagamitin natin para makatipid po tayo. So, hindi na po tayo bibili ng bago. Yung luma na rin po nating fixtures ang gagamitin natin para sa bago po nating LED. Ito po yung bagong LED. At ito pong LED ay may tatlong uri. Yun po yung T5, T8, at T12. So, ang gagamitin po natin ngayon ay ang T8. Na ang T8, sukat po talaga siya para dito sa dati po natin fluorescent bulb na 40 watts. So, hindi na po natin gagamitin yung 40 watts. Ang gagamitin na po natin ay ang LED na 18 watts. So, may dalawang uri po ng LED na T8. Ang una po ay ang single-ended at double-ended. So, paano po natin malalaman na ito'y single-ended at double-ended? Pag bumili po kayo, pwede po nyo itanong doon sa binibilihan nyo kung ito po'y single-ended or double-ended. Kung hindi naman po kayo nakapagtanong, malalaman nyo po yan kapag binuksan nyo po siya at may kasama pong starter, yun po ay single-ended. Pag bumili po kayo ng walang kasamang starter, yun po ay double-ended. So, ano po bang pagkakaiba ng single-ended at double-ended? Ang single-ended po ay nasa isang dulo. Nasa isang dulo po yung power supply niya. So, itong dalawang pin. Ito pong dalawang pin na ito, nandito po yung supply niya. So, ito lang pong dalawa ang gagamitin. At itong kabilang dulo po, ito po ay shorted o gagamitin lang po natin para dumalo yung kuryente dito po sa dalawang dulo na to. At para, para po natin malaman, subukan po natin i-tester. Ito po siya. At pag tinester po natin siya, itong dalawang dulo, yan, shorted po siya. So, pag shorted po yan, dadaloy lang po dyan yung kuryente. At tingnan pa po natin yung loob. Para mas malaman po natin kung ano po talaga yung dulo nito. Ito po ba konektado dito or hindi? Buksan po natin. Ito po siya. Ito po yung dulo niya. Ang nandun po sa dulo ay fuse. So, nagja-jump lang po yung kuryente, dumadaan lang po siya dito, umiikot po uli ng umiikot po uli sa system at pupunta po dito sa kabilang dulo. Yan po yun. Yan po yung pagkakaiba ng single ended. Pag single ended, mayroon pong kasamang starter. Yan. At ang Double-ended naman po ay magkabilang dulo ang power supply niya. It means, ito po ay line 1, ito ay line 2. So, pwede nyo pong lagyan ng isang wire, isang wire, lagyan nyo po ng socket, isaksak nyo, gagana na po siya. Pa, paano po natin gagamitin ang mga LED ito dito sa lumang fixtures? May dalawang pong paraan. Ang una, pwede nyo pong direct ilagay. Ilagay nyo po yung LED light. And then, pwede nyo pong tanggalin yung balas. 
Itong balas na ito po, pwede po natin tanggalin. Tanggalin po natin dalawang linya, ipag-short lang po natin para mas hindi na po dadaan ng balas yung ating kuryente. Subukan po natin ng may balas. Ito pong double-ended, ito po hindi na nangangailangan ng fuse or ng starter. Subukan po natin. With balas. Tanggalin po natin ang starter. Tanggalin po natin ang starter. Dahil hindi po siya kailangan ng starter. Okay po. Gumana na. Ito po yung double-ended. So, gumana po siya ng may kasamang balas. Ayan. At subukan naman po natin ang single-ended. Ito po yung single-ended na ang power supply niya po ay isang lugar lang, sa isang lugar. At kung makikita niyo po, may nakalagay po ditong AC in. Ito po, AC in. So, dito lang po tayo maglalagay ng supply. Ayan. Subukan po natin. Tandaan niyo po, ang, ang single-ended po ay nangangailangan ng starter. At ito po yung starter niya. Ito po, tingnan po natin. Ang starter niya po ay para lang po ito sa LED. Yan. Ilagay po natin. Pagaganahin po natin yan nang may kasamang balas. Yan, may kasama pa po siyang balas. Subukan po natin kung gagana. Gumana po siya. So, Ibig sabihin, kahit hindi po natin i-convert o gawin kung anong putulin, gagana pa rin po siya. So, madali po siyang gamitin at mas maliwanag po siya at matipid po siya sa kuryente. So, subukan naman po natin ngayon ay yung walang balas. Subukan naman po natin kung gagana yung ating fluorescent bulb. natin ang single-ended. Ang single-ended po, nangangailangan po siya ng starter. Ito po yung starter. Nangangailangan po siya ng starter. Ilagay po natin ang starter. Saksak po natin. Okay po siya. Wala na po siyang balas. Tinanggal na po natin at sinort na po natin yung balas. So, gumagana po rin po siya. Subukan naman po natin ang double-ended. Ang double-ended po, hindi po ito nangangailangan ng starter. Kaya tatanggalin po natin yung starter. At susubukan po natin to nang wala pong balas. Ito po, sinort na po natin ang balas. Saklak na po natin. Okay po. So, gano'n lang po kasimple. So, 
magagamit po natin yung dati nating fixtures ng sa ating bagong LED light nang hindi po tayo bumibili ng bagong fixtures. So, ito po yan. Sana po ay nakatulong ang aking video at i-like nyo po at i-subscribe sa para po sa susunod kong video ay kayo po ay makapanood ulit. Maraming salamat po. Ano lang, no?